আসসালামু আলাইকুম আই মার্স ফরওয়ার্ড এর টেক পেজ পেজের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ তৌহিদুর রহমান থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আজকে আপনাদের বাংলা ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে এসেছি এর আগে হয়তো অনেকে আমাকে আপনারা দেখেছেন তো আজকে ক্লাসটা বেসিক্যালি ব্যাংক জব এর জন্য দ্বিতীয় ব্যাচের জন্য ক্লাস একটা ব্যাচ অলরেডি আমাদের হয়ে গিয়েছে দ্বিতীয় ব্যাচের জন্য ক্লাস দেখেন আজকে আমাদের মানে প্রথম যে বিষয়টা পড়ব তা হচ্ছে ভাষা কি শিখব আমরা ভাষা ওকে ভাষা নিয়ে আপনারা অনেক কিছু জানেন অনেক কিছু শিখেন তবে ভাষার যে বেসিক টপিকস গুলো যেগুলো পরীক্ষার জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট বা পরীক্ষায় আসে আমরা সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব ঠিক আছে প্রথমে একটু ভাষার সংজ্ঞাটা বোঝার চেষ্টা করি যে সংজ্ঞাটা কি যে যদিও সংজ্ঞা থেকে তেমন কোনো প্রশ্ন হয় না ওইভাবে যে ভাষা কাকে বলে এইভাবে প্রশ্ন আসেও না তো ভাষার সংজ্ঞাটা তারপর জানা দরকার দেখেন ভাষার সংজ্ঞা কি যে একজন বক্তা যা বলবে শ্রোতা যদি শুনে তা বুঝতে পারে তাহলেই তাকে বলছে কি ভাষা মানে ভাষার বেসিক সংজ্ঞা বা একদম মানে শর্টকাট যদি সংজ্ঞার কথা বলি তাহলে ভাষার সংজ্ঞা হচ্ছে যে একজন বক্তা যা বলবে রিসিভার বা শ্রোতা শুনলে যদি তা বুঝতে পারে তাহলেই তা ভাষা আর যদি বুঝতে না পারে তাহলে আমরা তাকে ভাষা বলতে পারবো না যেমন দেখেন একটা ব্যক্তি ধরেন চীন থেকে এসেছে চীন থেকে এসে সে যদি আপনাকে চীনের ল্যাঙ্গুয়েজে কিছু বলে আপনি কিন্তু কিছু বুঝতে পারবেন না তাহলে এটা কিন্তু আপনার কাছে ভাষা হচ্ছে না যদি আপনি তার কথা বুঝতে পারেন তাহলেই ভাষা খুব সিম্পলি যদি বলি এরকম যে আপনি ধরেন কোনো একটা প্রশ্ন মানে আপনার পোষা কুকুর আছে বা বিড়াল আছে এখন কোন কারণে বিড়ালটার সঙ্গে আপনার এতটা সত্যতা বেড়েছে যে আপনি যা বলেন সেটা বিড়াল বা কুকুরটি বুঝতে পারে এবং সেই অনুরোধ যদি কাজ করে তাহলে এইটাও ভাষা তারপরে দেখেন ভাষা বলতে গেলে বা করতে গেলে শুধু আপনার বাদযন্ত্র লাগবে বিষয়টি এমন না কারণ কি ভাষা হতে গেলে মানে বিষয়টা হচ্ছে আপনি যে কোনো ভাবে যাকে যদি কিছু যে কোনো কাউকে যদি কিছু বুঝাইতে পারেন তাহলে সেটা ভাষা ওকে যেমন দেখেন আমরা যদি আমি যদি আপনাকে এভাবে হাত নাড়িয়ে দিই তার মানে এটা এটার অর্থ কি বলেন তো এটা মানে কি বলো এটা মানে হচ্ছে হাই বা কাউকে বাই জানাচ্ছি বিষয় দুটাই আমরা ধরে নিতে পারি দেখেন আমি কিন্তু বাদযন্ত্র ইউজ করিনি বাদযন্ত্র ইউজ ছাড়াও ভাষা মানে তৈরি করা যায় ঠিক আছে তো আমার এক ভাইকে মানে বিশেষে বিশেষ তাকে চাকরি ভাই বা তাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে তুমি বাদযন্ত্র ছাড়া ভাষা করে দেখো বা আপনি বাদযন্ত্র ছাড়া ভাষা তৈরি করে দেখান কারণ উনি তাকে হাত তুলে সালাম দিয়েছেন কারণ হাত তুলে এরকম তুলছেন উনি কিন্তু কোনো শব্দ উচ্চারণ করেননি এইটাও কিন্তু ভাষা তেমন আমরা ভাষার বেসিক কনসেপ্ট বুঝতে পেরেছি এখন আমাদের যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তা হচ্ছে ভাষার উপাদান আর উপকরণ সো আমরা খাতায় লিখে ফেলবো যে ভাষার উপাদান আমি একটু নিচে লিখছি যদি আলোটা প্রবলেম করছে এর জন্য দেখেন ভাষার উপাদান তার নিচে লিখলাম উপকরণ তার নিচে লিখলাম উপকরণ একটু দেখেন স্যার ফোর্টি থ্রি বিসিএস এর ক্লাসে লেকচারে আপনাকে চাই স্যার প্লিজ আমাদের ক্লাসে ইনশাল্লাহ আপনাদের ক্লাস এগুলো তো অফিসিয়ালি হচ্ছে আর একটা বিষয় যে মানে শিডিউলটা খুব বড় বিষয় যে কে কখন ফাঁকা থাকছে এবং আপনাদের ক্লাসে শিডিউলটা কখন এদিকে মনে করে আমারও ব্যস্ততা অনেক বেশি বেড়ে গেছে সব টিচারই অনেক ব্যস্ত প্লাস সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলে শিডিউল করছে এবং যে স্যারগুলো ক্লাস দিচ্ছে আমাদের সকল ক্লাস টিচারই অনেক বেশি কোয়ালিফাই ইনশাল্লাহ আপনারা টেনশন করবেন না যিনি ক্লাস দিচ্ছেন তার ক্লাস করেন হয়তো বা আমাকেও পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ওকে একদম বছর গাজীপুর থেকে দেখছেন থ্যাংক ইউ শুরু করি দেখেন আগে আপনাকে উপাদান আর উপকরণ বুঝতে গেলে মানে এটার উত্তর করতে গেলে প্রথমে বুঝতে হবে যে উপাদান বলতে কি বোঝেন আর উপকরণ বলতে কি বোঝেন আপনি যদি উপাদান আর উপকরণের বেসিক পার্থক্য যদি না বোঝেন তাহলে আপনি উপাদান আর উপকরণ কি এটা উত্তর করতে পারবেন না দেখেন উপাদান কি উপাদান হচ্ছে একেবারে রুট লেভেল মানে একদম নিচের লেভেল অনেকগুলো উপাদান একসঙ্গে যুক্ত হলে উপকরণ পায় আসলে একটা উদাহরণ নেই ধরেন সেটা একটা মিষ্টির দোকান ধরে ঠিক আছে এটা একটা মিষ্টির দোকান ধরেন এই মিষ্টির দোকানে হরেক রকম মিষ্টি থাকে কি থাকতে পারে দেখেন থাকতে পারে কালো জাম থাকতে পারে রসমালাই থাকতে পারে চমচম থাকতে পারে আরো কি রসকদম থাকতে পারে লাড্ডু তাই না একটা মিষ্টির দোকানে কি দু হরেক রকমের বা অনেক ধরনের মিষ্টি থাকতে পারে এখন দেখেন এই মিষ্টির দোকানটাকে যদি আমি ভাষার সঙ্গে তুলনা করি এই যে মিষ্টির দোকান একে যদি তুলনা করি ভাষার সঙ্গে তাহলে এই দোকানে এই মিষ্টি দোকানে উপকরণ হচ্ছে এগুলো কালো জাম রসমালাই চমচম সন্দেশ লাড্ডু প্যারা সন্দেশ যাই বলো না কেন এইগুলো হচ্ছে এই মিষ্টির দোকানের উপকরণ এখন দেখেন এই কালো জাম রসমালাই চমচম এইগুলো বানাইতে আমার কি লেগেছে এইগুলো বানাইতে আমার যা লাগবে তা হচ্ছে উপাদান দেখেন এই কালো জাম রসমালাই চমচম রস কদম বানাইতে মানে কি লাগবে লাগবে দুধ লাগবে চিনি লাগবে ময়দা লাগবে তেল লাগবে বা যা লাগবে সেগুলো হচ্ছে আমার উপাদান তার মানে দেখেন
ওকে আমার কথা কি বুঝতে পেরেছেন যদি বুঝে থাকেন তাহলে একটু কমেন্ট করে জানাবেন যে ইয়েস বা বুঝতে পেরেছি বা ডান তাহলে আমার ক্লাসটা নিতে আরো সুবিধা হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা বেসিক বিষয়ে বুঝতে পেরেছি ঠিক ভাষার ক্ষেত্রে যদি আসি দেখেন ভাষার ক্ষেত্রে যদি আসি তাহলে ভাষার উপাদান হচ্ছে ধ্বনি ভাষার উপাদান কি ধ্বনি আর উপকরণ হচ্ছে বাক্য দেখেন এবার উপাদান কেন ধ্বনি ধ্বনি বলছি আমরা মুখে যা উচ্চারণ করি বা যা বলি তাই সবগুলো কি বলতো ধ্বনির রূপ অনেকগুলো ধ্বনি সমষ্টি অনেকগুলো ধ্বনি একসঙ্গে যুক্ত হয়ে কি তৈরি হচ্ছে শব্দ তৈরি হচ্ছে আবার অনেকগুলো শব্দ একসঙ্গে যুক্ত হয়ে কি তৈরি হচ্ছে বাক্য তৈরি হচ্ছে তার মানে দেখেন রুট টেবেলটা কি ধ্বনি এই জন্য আমরা বলছি যে ভাষার উপাদান ধ্বনি আর ভাষার উপকরণ হচ্ছে বাক্য উপকরণটা পরবর্তী লেভেল এবং বাক্যটাও কি ভাষার পরবর্তী লেভেল এরপরেও যদি মনে না থাকে আপনি যদি গুলিয়ে ফেলেন তাহলে শর্টকাট টেকনিক হচ্ছে উপাদানে ন আছে ধ্বনিত ন আছে উপকরণে ক আছে বাক্য যে ক আছে ব্যাস কত সহজ হয়ে গেল ওকে অনেকে দেখছেন এবং ঠিকঠাক আছে ওকে অর্পিতা শুভ্র বলছে নেট প্রবলেম কি শুধু আপনারই হচ্ছে বলা মুশকিল মনে হচ্ছে আপনারই নেট প্রবলেম হচ্ছে আর বাকিগুলো যত ইয়েস বলেছে জি বলেছে ওকে বলেছে তার মানে তাদের সবকিছু ঠিকঠাক আছে এবং আমার এখানকার নেট প্রবলেমটা আপাতত ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ওকে আমরা ভাষার উৎপাদনের উপকরণ শিখে ফেলেছি এবার আমরা ভাষায় কিন্তু বেসিক তথ্য শিখবো ঠিক আছে যেগুলো আমাদের পরীক্ষায় লাগে বা পরীক্ষায় আসে দেখেন আমি কিছু কনফিউশন প্রশ্ন নিয়ে একটু আলোচনা করবো যেগুলো বেসিক বিষয় যেগুলো সব বই পাওয়া যায় সেগুলো তো আপনারা জানেন যেগুলো একটু ডিফারেন্ট বা যেগুলো একটু অন্যরকম সেগুলো একটু আলোচনা করবো ঠিক আছে আপনার খাতা বের করুন ছটফট লিখে ফেলবেন দেখেন যদি আপনাকে বলা হয় যে জনসংখ্যার দিক দিয়ে মানে জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা ভাষার স্থান কত যদি প্রশ্ন করা হয় যে জনসংখ্যার দিক দিয়ে আমি কি ঠিকঠাক লিখছি যদি আলোর চাপে এটা দেখা যাবে না আমি নিচে লিখছি এখান থেকে লিখলাম যে লিখলাম যে জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা ভাষার স্থান দেখা যায় কি হ্যাঁ বাংলা ভাষার স্থান হচ্ছে সপ্তম এটা আমরা সবাই জানি যে জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা ভাষার স্থান মানে কতগুলো জনসংখ্যা আছে যারা মোটামুটি বাংলা ভাষায় কথা বলে সেই দিক দিয়ে বাংলা ভাষার স্থান কত হচ্ছে সপ্তম ঠিক আছে এরপরে এই প্রশ্নে কারো কোনো কনফিউশন নেই প্রশ্ন কনফিউশন আছে যেটা তা হচ্ছে যে মাতৃভাষার দিক দিয়ে কোন ভাষা মাতৃভাষার দিক দিয়ে বাংলার স্থান বা বাংলা স্থান কি বাংলা ভাষার স্থান ঠিক আছে বাংলা ভাষার স্থান হচ্ছে চতুর্থ কত বলত চতুর্থ এটা কিন্তু আমরা অনেক জায়গাতেই পাবেন কিন্তু এই প্রশ্নটা নিয়ে একটু কনফিউশন আছে যে এই যে মাতৃভাষার দিক দিয়ে বাংলা ভাষার স্থান কত চতুর্থ এইটা কিন্তু একটু পুরনো তথ্য এই পুরনো তথ্যটাকে আমরা একটু আপডেট তথ্য শিখবো এখানে চতুর্থ না দিয়ে আপনি শিখবেন কত বলেন পঞ্চম এখন বলতে পারেন যে পঞ্চমটা কই থেকে আসলো বা কিভাবে আসলো এটা আমি আরো একটু পরে এক্সপ্লেন করছি এটাই সর্বশেষ তথ্য যদি যদি অপশনে থাকে পঞ্চম তাহলে আপনার পঞ্চম দাগানোটাই বেটার হবে ঠিক আছে একটু পরে বেশি কথা বলছি আবার দেখেন যদি বলি এরকম যে পৃথিবীতে এখন প্রচলিত ভাষার সংখ্যা কত এটাও খুব কনফিউজিং একটা প্রশ্ন অনেক জায়গাতে অনেক রকম কনফিউশন আছে তবে আমরা সঠিকটা জানার চেষ্টা করব আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে পৃথিবীতে এখন প্রচলিত ভাষার সংখ্যা কত দিয়ে তাহলে আপনার উত্তর হওয়া উচিত সাত হাজার একশো এগারোটি পৃথিবীতে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা কতটি সাত হাজার একশো এগারোটি এটা মানে প্রায় সাত হাজার একশো এগারোটি এটা দেখবেন বিভিন্ন বইয়ে লেখা যায় যে তিন হাজার পাঁচশো পঞ্চাশটি বা সাড়ে তিন হাজার চার হাজার তবে এটার বেস্ট অ্যান্সার বা রাইট আনসার হচ্ছে সাত হাজার একশো এগারোটি ওকে আরেকটা তথ্য দিচ্ছি এই তথ্যটাও লিখে রাখুন তা হচ্ছে যে এখন পৃথিবীতে কত কোটি লোকের মুখের ভাষা বাংলা এখন পৃথিবীতে কত কোটি লোকের মুখের ভাষা বাংলা এটার উত্তর আমরা অনেকেই দেখবেন যে তিরিশ কোটি লোকের মুখের ভাষা বাংলা এটাও সঠিক তথ্য তবে মানে এটা আপডেট হয়েছে যদি প্রশ্ন আসে যে অপশনে থাকে যে সাতাশ কোটি তাহলে উত্তর হবে সাতাশ কোটি উত্তর কত হবে সাতাশ কোটি আমি কিন্তু আপনাকে প্রায় তিনটা কনফিউশন প্রশ্নের কথা বলেছি একটা হচ্ছে মাতৃভাষার দিক দিয়ে বাংলা ভাষার স্থান পঞ্চম পৃথিবীতে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা সাত হাজার একশো এগারোটি 
এবং পৃথিবীতে কত কোটি লোকের মুখের ভাষা বাংলা উত্তর হয় সাতাশ কোটি এই যে তথ্য গুলো বললাম এই তথ্য গুলোর তথ্য সূত্র কোথায় এটা জানা দরকার এই তথ্য গুলোর তথ্য সূত্র হচ্ছে ইথনোলগ আপনারা হয়তো অনেকে এর নাম শুনে থাকবেন ইথনোলগ এখন প্রশ্ন হতে পারে যে স্যার বা ভাইয়া এই যে ইথনোলগ এটা কি দেখেন ইথনোলগ হচ্ছে একটা সংস্থা আন্তর্জাতিক সংস্থা দেখেন প্রত্যেক জিনিসের জন্য কিন্তু নির্দিষ্ট করে সংস্থা থাকে যেমন দেখেন বাংলাদেশে কতগুলো জনসংখ্যা আছে প্রত্যেক বছর কতগুলো শিশু মারা যাচ্ছে প্রত্যেক বছর কতগুলো বাল্য বিবাহ হচ্ছে বা কত মানে এমনকি আমরা হাঁস মুরগির তথ্যও জানি কতটা ঘর আছে কতটা ভিক্ষুক আছে মানে দরের দেশ সময় নিচে কারা বাস করছে এইগুলো নিয়ে কিন্তু রিসার্চ হয় এই রিসার্চ গুলোকে নর্মালি আমরা আদম জনসংখ্যা নিয়ে রিসার্চ গুলোকে বলছি আমরা আদমশুমারি এর জন্য কিন্তু আলাদা একটা সেক্টর আছে সরকারের তারা কাজ করে তো পুরো বিশ্বে ভাষা নিয়ে কাজ করে পৃথিবীতে কতগুলো ভাষা আছে কোন ভাষায় কতজন কথা বলছে কোন ভাষাটা বিলুপ্ত হচ্ছে নতুন করে ভাষা সৃষ্টি হচ্ছে কিনা এই ভাষা নিয়ে কাজ করে আন্তর্জাতিক ভাবে সেই সংস্থার নাম হচ্ছে ইথনোলগ এবং এটা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত এই ইথনোলগ এর তথ্য অনুযায়ী এই ইথনোলগ প্রত্যেক বছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে তারা তাদের পূর্ণ বছরের হিস্টোরিটা প্রকাশ করে তো সর্বশেষ তথ্য নিতে বা একুশে ফেব্রুয়ারিতে তথ্য দিয়েছে সেই তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা হচ্ছে সাত হাজার একশো এগারোটি কতটি সাত হাজার একশো এগারোটি এবং সবচেয়ে বেশি ভাষার প্রচলিত দেশের নাম হচ্ছে পাপুয়া নিউগিনি এই পাপুয়া নিউগিনিতে প্রচুর ভাষা এরপরে দ্বিতীয় ভাষার মানে যদি বলি যে কোন দেশে সবচেয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভাষার ব্যবহারকারী দেশের নাম হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া কোন দেশ ইন্দোনেশিয়া তো এই দুটা মোটামুটি জানলেই চলে ঠিক আছে তার মানে দেখেন এই ইথুলের তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা সাত হাজার একশো এগারোটি বাংলা মাতৃভাষার দিক দিয়ে মাতৃভাষার দিক দিয়ে বাংলার স্থান পঞ্চম এবং মানে পৃথিবীতে প্রায় সাতাশ কোটি লোকের মুখের ভাষা বাংলা ঠিক আছে ওকে একটু কমেন্ট দেখে নিচ্ছি এর মধ্যে ফারিয়া চৌধুরী প্রশ্ন করছেন কেমন আছেন স্যার আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি আবার আমার সঙ্গে যুক্ত আছেন জহিরুল ইসলাম ফারিয়া আহমেদ ছর্ণা হ্যাঁ ইথন রক গুড অনেকেই দেখছেন যারা দেখছেন তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আরেকবার ঠিক আছে আমরা এই তথ্য গুলো মোটামুটি জেনে গিয়েছি এরপরে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য দিচ্ছে আপনাদের তা হচ্ছে বাংলাদেশ ছাড়াও আরেকটা দেশ আছে যে দেশ তাদের রাষ্ট্রভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃতি দিয়েছে সে দেশটির নাম হচ্ছে সিয়েরা লিয়ন দেশের নাম কি সিয়েরা লিয়ন এই সিয়েরা লিয়ন বাংলা ভাষাকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এখন প্রশ্ন হতে পারে যে সিয়েরা লিয়ন এই কাজটা কেন করলো এই কাজের মানে বাংলা ভাষাকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রেক্ষাপটটা কি প্রেক্ষাপট হচ্ছে সিয়েরা লিয়ন একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ এই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ এই দেশের অর্থনৈতিক মানে অবস্থা বলছো আত্মসমাজ অবস্থা খুবই খারাপ তো বাংলাদেশ কিন্তু এখন জাতিসংঘের সৈন্য প্রেরণে এক নাম্বার এখন জাতিসংঘের সৈন্য প্রেরণে কয় নাম্বার এক নাম্বার এর আগে কিন্তু দুই নাম্বার পজিশনে ছিল যাই হোক এখন এক নাম্বার তো বাংলাদেশের অনেক সৈন্য জাতিসংঘে আছে জাতিসংঘে তাদের আত্মসামাজিক উন্নয়নের যেসব কার্যক্রম আছে এগুলো মানে পরিচালনার জন্য আহ সিয়েরা লিওনে অনেকগুলো বাংলাদেশের সৈন্য আছে এই বাংলাদেশের সৈন্যগুলো সিয়েরা লিওনে অনেকগুলো স্কুল স্থাপন করেছে তারা ফ্রি খাদ্যসূচি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে অনেকগুলো মেডিকেল ক্যাম্প করেছে এক কথায় সিয়েরা লিওনের আত্মসামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর ভূমিকা অনেক বেশি এই বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সম্মানার্থে বা বাংলাদেশের সম্মানার্থে তারা তাদের 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 দেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্র হিসেবে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে আশা করছি বুঝতে পেরেছেন ঠিক আছে এই তো ভাষা নিয়ে ম্যাজিক তথ্য গেল এখন আমরা শিখবো যে ভাষার রূপ শিখবো কি শিখবো ভাষার রূপ ওকে উত্তর পর্যন্ত দেখি যে ভাষার রূপ কয়টি সবাই পারে ভাষার রূপ পায় আমরা দুইটি ভাষার কয়টি রূপ থাকে ভাষার রূপ আছে দুইটি একটা হচ্ছে লৈখিক রূপ কি রূপ একটা হচ্ছে লৈখিক রূপ আর একটা হচ্ছে মৌখিক রূপ ভাষার রূপ কয়টি দুইটি একটা হচ্ছে লৈখিক রূপ একটা হচ্ছে মৌখিক রূপ এবার আসুন এই যে লৈখিক রূপ আছে এই লৈখিক রূপকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে লৈখিক রূপকে কয়ভাবে ভাগ করা হয়েছে দুই ভাগে একটা হচ্ছে সাধু আর একটা হচ্ছে চলিত একটা কি চলিত ঠিক আছে তারপর দেখেন ভাষার রূপ হচ্ছে কয়টা দুইটা একটা হচ্ছে লৈখিক রূপ আর একটা হচ্ছে মৌখিক রূপ লৈখিক রূপকে ভাগ করেছে কয় ভাগে দুই ভাগে একটা হচ্ছে সাধু আর একটা চলিত এই যে মৌখিক রূপ এটাকে ভাগ করা যাবে দুই ভাগে একটা হচ্ছে চলিত 
इंगरेजी परीक्षा प्रश्न कठिन करते चाहिए प्रश्न करते आंचलिक भाषार उपभाषा नामकरण कर प्रवर्तक प्रवर्तक हम रवींद्रनाथ ठाकुर ठीक है क्रियापदेवर्तन करते हैं समय खरसिपि भाग उत्तर उत्पत्ति कथा आज के भाषा कथा आज थे एक बचर आगे बांगला कथा बोलो ना अब देखें एक बचर पर अंतर्गत प्रत्येक गोष्ठी ठीक भाषार किस गोष्ठी आज भाषा गुल गोष्ठी भाग कर इंदो यूरोपियों इंदो कानाडिया इंदो अमेरिका अंतर्गत उत्तर की उत्तर इंदो यूरोपय भाषा गोष्ठी लिखते भाग कर भाग कर 
একটা হচ্ছে কেন্দ্র একটা কি বলতো একটা হচ্ছে কেন্দ্র আর একটা হচ্ছে শতম আর একটা কি শতম भारतीय शेष पर पूर्ववर्ती रूप भाषा नाम हम कम रूपी बंगकाम रूपी छोटोटिकल प्रश्न करते प्रश्न की सहोदर के प्रश्न की प्रश्न भाषार सहोदर के देखें सहोदर मान कि बोझान चेष्टा करा हो प्रश्न करते आपके सबसे माथा ठीक रखे सठीक उत्तर दीते हैं क्लियर इमिडिएट सिनियर तो इमिडिएट सिनियर की बंगकाम रूपी कारण आस भारतीय तो शेष पर प्रश्न खुशी 
ঠিক আছে ওকে এরপরে আসেন আমরা এইটা শেষ করে আমরা পরবর্তী অপশনে যাই পরবর্তী অংশ কি আমরা এখন শিখব ধ্বনি নিয়ে ঠিক আছে খুব মজার টপিক এখান থেকে অনেক প্রশ্ন আসে ওকে ধ্বনির পরে আমরা ব্যাকরণের টপিক শিখব যে ব্যাকরণ কি আগে ভাষাটা শেষ করি কারণ ভাষার সঙ্গে ধ্বনিটা বেশি রিলেটেড এগুলো শেষ করবো ব্যাকরণের ইতিহাস বা ব্যাকরণ নিয়ে পড়াশোনা করবো দেখেন ধ্বনি কি ধ্বনির যে যা উচ্চারণ করি তাই ধ্বনি ঠিক আছে যা উচ্চারণ করি তা হচ্ছে ধ্বনি আর বর্ণ কি বর্ণ হচ্ছে ধ্বনির সাংকেতিক রূপ বলেন ধ্বনির সাংকেতিক রূপকে কি বলে বর্ণ বলে এখন দেখেন আপনাকে যদি আমি প্রশ্ন করি যে ক কি ওকে উত্তর পর্যন্ত দেখি আপনাকে যদি প্রশ্ন করি যে ক কি ক কি বর্ণ না ক কি ধ্বনি একটু ঝটপট উত্তর করবেন ঠিক আছে এটা কি কে কেউ করতে পারে সবাই একটু ঝটপট উত্তর করেন ততক্ষণ আমি একটু কমেন্ট সেকশন চেক করে আছি কি অবস্থা रहीम चाँद उत्तर कर এই তো আপনারা আমাকে কনফিউশনে ফেলে দিচ্ছেন এখন আমি উত্তর দিব কোনটা কেউ বলছেন বর্ণ কেউ বলছেন ধ্বনি কেউ বলছেন বর্ণ কেউ বলছেন ধ্বনি আবার অন্তি সরকার উত্তর করেছেন বর্ণ আবার শুক্লা অধিকারী উত্তর করেছেন ধ্বনি এর মধ্যে আবার মিনহাজ আহমেদ উত্তর করে ফেলেছেন বর্ণ আবার আহানাব সরি এ এই স্থানে উত্তর করেছেন ধ্বনি দীপ্ত কুণ্ডু আবার কোন রিক্সি নিতে চাননি উনি বলছেন স্যার দুটাই বা চমৎকার উত্তর আমি আরো বেশি খুশি হয়েছি प्रश्न कर ग्वनि लिखे बोली चीजी च की चे वर्ण च की बोल तो वर्ण सांकेतिक रूप हम सांकेतिक रूप बोलते जो लिखे प्रकाश करब लिखित रूप दीब तक बोलो वर्ण क्लियर आशा कर बुजते हैं शिक्षक वर्ण प्रकार একটা কঠিন প্রশ্ন করে দেখি উত্তর দিতে পারেন কিনা বলেন তো বাংলা ভাষায় বর্ণ কয় প্রকার বর্ণ কয় প্রকার সবাই একটু উত্তর করেন আমি লিখে দিচ্ছি কোন সমস্যা নেই বাংলা ভাষায় বর্ণ কত প্রকার ওকে না আমি আপনাকে মুখে মুখে প্রশ্ন করেছি আমি তো লিখে প্রশ্ন করিনি আর আমি তো আপনার চাকরিতে তো মানে প্রশ্ন লিখে তো আগে প্রশ্ন দেয়নি আমি আপনাকে সরাসরি মুখে প্রশ্ন করেছি प्रश्न कर उत्तर कर शुक्लाधिकारीचल्लिस 
একটি আবার শুক্লা অধিকারে উত্তর করেছেন পঞ্চাশটি এই তো আবার আপনার আমাকে কনফিউশনে ফেলাচ্ছেন আপনারা কনফিউশনে ফেলাইলে আমার খুব ভালো লাগে কারণ কি আমি কনফিউজ থাকতে ভালো লাগে কারণ কি কনফিউজ থাকলে কিছু চিন্তা করার সুযোগ থাকে আর চিন্তিত মস্তিষ্কই নতুন কিছু তৈরি করতে পারে তাই না তার মানে প্রোডাক্টিভ কিছু আসবে আর যদি অলস বসে থাকেন চিন্তা না করেন তাহলে আপনার মাথা থেকে প্রোডাক্টিভ কিছু আসবেন না তার মানে আপনারা যত বেশি কনফিউজ থাকবেন আমার তত বেশি ভালো লাগে ওকে আসুন এবার একটু এক্সপ্লেন করে দেবা এক্সপ্লেনশন দিয়ে দিই এই যে চমকতে একটা প্রশ্ন করছে যা সবাই বেশিরভাগই যারা আগে পড়ে না বা পড়েনি বা বিষয়ে জানেননি বা জানেন না তাদের জন্য এটা সত্যি খুব কনফিউজিং উত্তর এটা দেখেন প্রশ্ন হবে যে বাংলায় বর্ণমালা আছে একটি কয়টি আছে একটি অনেকেই শুনে চমকে গেল যে বলবেন স্যার বা ভাইয়া এখানে একটি কেমন করে হয় আজীবন করে আসলাম পঞ্চাশটি আর আপনি এসে নতুন তথ্য দিচ্ছেন একটি আসলে আপনি পড়েছেন যে মোট বর্ণ পঞ্চাশটি কিন্তু বর্ণমালা একটি এটা আপনি কখনো হয়তো বা পড়েননি আজকে এই জন্যই প্রশ্নটা করেছি যারা আগে ক্লাস গুলো করেছে বা বিভিন্ন বই পড়েছেন বা জেনেছেন তারা উত্তর দিয়েছেন একটি আর যারা একেবারে নতুন আছেন বা এই বিষয়ে জানেন না অবগত নন তারা উত্তর দিয়েছেন কয়টি বলেন তো তারা উত্তর দিয়েছেন পঞ্চাশটি আসেন আপনাকে এক্সপ্লেনেশনটা দিয়ে দিই দেখেন আমি আপনাকে পঞ্চাশটি বকুল ফুল দিলাম কয়টি বকুল দিলাম পঞ্চাশটি পঞ্চাশটি বকুল ফুল দিয়ে আপনাকে যদি বলি যে আপনি মালা গাছেন দেখেন আপনি মালা গাছবেন কয়টি একটি মালা গাছবেন তাই না এই একটি মালার মধ্যে আপনার ফুল থাকবে কয়টি পঞ্চাশটি ঠিক একই ভাবে দেখেন আপনাকে আমি স্বরবর্ণ গুলোকে বকুল ফুল ধরব ব্যঞ্জন বর্ণ গুলোকে বকুল ফুল ধরবো স্বরবর্ণ আছে কয়টি এগারোটি আমি কি এগারোটি বকুল ফুল পেলাম আবার ব্যঞ্জন বর্ণ আছে কয়টি উনচল্লিশটি আবার এক্সট্রা করে আবার উনচল্লিশটি বকুল ফুল দিলাম এখন সবগুলো বকুল ফুল মিলে কয়টি বকুল ফুল হলো পঞ্চাশটি বকুল ফুল হলো ঠিক একইভাবে দেখেন বর্ণগুলোকে দিয়ে যখন আপনি মালা কাটবেন তখন পাবেন বর্ণের মালা কি মালা বর্ণের মালা বর্ণের মালা পাবেন কয়টি আপনি বর্ণের মালা পাবেন একটি বর্ণের মালার মধ্যে বর্ণ আছে কয়টি পঞ্চাশটি এই জন্য এটাকে বলে ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন এই ক্রিটিক্যাল প্রশ্নটি যদি আপনাকে করা হয় যে বাংলায় মোট দেখেন প্রশ্ন হবে কিন্তু মোট যে বাংলায় মোট বর্ণমালা কয়টি যারা নতুন করে শিখলেন তারা চাইলে আমাকে থ্যাংক ইউ জানাতে পারেন কারণ আপনার জন্য একটা চমৎকার তথ্য দিয়ে দিলাম তাই না টপেন ডাক্তার ইফরাত জাহান ইফরাত জাহান আপু কমেন্ট করেছেন বলছেন আচ্ছা উনি নতুন করে শিখলেন जान शुभकांक्षी शिखबा okay. <laughs> दीर्घ 
ओम ओम ओके ये सब कुल है जो शोरबोन्नो तब देख ताहुले देखें एक नम्र शोरबोन्नो पच्ची कोई थी एगरोडी शोरबोन्नो पच्ची कोई थी एगरोडी एक होन अपने के जो दी प्रश्न कोडी जे कार अच्छे कोई थी बोले शोरबोन्ने कार अच्छे कोई थी ओके ये लोग तो पढ़े शिखो ओके अपराध आमद अलग ही उत्तर प्रश्न दोष्टी अब तो रोहिम चार उत्तर प्रश्न दोष्टी ओके अपराध उत्तर शब्द ठीक दिए थे तो इधर तू भी शॉर्ट प्रश्न कॉमन प्रश्न चलो ये दिनों पहले थे लेकिन कार अच्छे दोष्टी कार कोई भी दोष्टी एक उन तो दी प्रश्न करा हुआ है जी कार नहीं कार आमक के तो दी प्रश्न करें जी कार नहीं कार तो लाने को मोचा करे उत्तर दे जी आमर कार नहीं आर ऑयर कार नहीं कार का कार नहीं आश्ले आमर कार नहीं अभी कार बोलते आवर पर्सनल गाड़ी बा कार के बोलते ये ची आश्ले आमर नहीं आशे कुछ आपने दे दवाई इनसे लाइक नमर हुए जावे ठीक आचे ताले आमक के जो क्यों प्रश्न करे जो बोलो जो कार नहीं कार अमित अपन उत्तर बोली जो आमर कार नहीं आर ऑयर कार नहीं है आमर कार नहीं आर एक तर और ये ऑबल दिखे तो उन्नो क्यों ना ये ऑबल दिखे तो दूजी है जमी ये जब रस और बन्नो ऑबल है इस और बन्नो ऑयर कार नहीं क्यों तो ऑयर कार नहीं ये जो ना ऑब्के बाला है नीलिन बन्नो बाह ओके आरेक तरह में डाक भाई ताहोचे बोर्नो हीन बोर्नो क्यों कि ये बोर्ने को नो कार नहीं अरे बाकी जो तो कुल स्वर बोर्नो आचे सब कुल स्वर बोर्नो के स्वर बोर्नो डी किया चे कार आचे ठीक आचे कार जब बोली दाले दोष्टी ये प्रश्न अमर जी को रोशन उत्तर बोर्नो देखिए रोशन रोशन � जेस रोशन सर आचे चार्टी कोई क्या आचे चार्टी देखा रोशन सर चार्टी और दिग्गज सर आचे आठ्टी दिग्गज सर कोई क्या आचे आठ्टी ताई ना ये तो चौमत्ते और जो भी एक्शन के चल क्लास वन है आप और अपने के भूत्ति कोई नहीं हो तो जब मैं आठ्टी उत्तर लिखे थके अभी लिखे थे कि तो शार्टी बोले चलाऊंगा � अब उस शॉय ना दिल्ली को सोचो भी कोई थे शांति तो हमें के रोशन शॉट चांटी दिल्ली को सोच शांति क्लियर ओके एक पड़ो क्यों भूल पड़े था क्लियर हमारे सोंग के कौतूहल में हम ठीक करें तो इंशाल्लाह ओके अच्छा कुछ ही बुस्ते बने चल एक बार जब हम रोशन शॉट मोनेटर का एक टेक्निक शिख बो किसी कुछ बुझो एक तो टेक्निकल ही शिखले बेशी मदे थाके अरे हम लोग जो तो टेक्निकल ही दौड़ते बेशी स्थान थाक बो हम लोग तोड़ते बेशी पड़ी कहीं भालो कोर बो तो दर्शो एक टेक्निक शिखा कुप जरूरी टेक्निक की दरगन ए जो शर्बत ना चे इस शर्बत ना मधेर रोशन शॉट � की बोलते हैं एक तरह तो एक तरह से लोग विषय एक शून्य नेगेटिव रहते हैं आजकल नेगेटिव तो ना विषय ना विषय जैसे हम लोग ने एक तरह शर्बत के धोर बो एक तरह शर्बत के चार बो तब मतलब कि अभी कुछ में ओके धोरे ची आपके चार बो अब देखें धोर बो रोशनी के चार बो दिन को इके अब आर धोर बो रोशन ऑलरेडी एक तर झामला धोरे पे लेची अबर की एक ही धोर बो ना ऑलरेडी एक तर झामला धोरे ची अबर की एक ही धोर धोर का चे ना धोर बोना हमरा री उस धोरे थी में जबो अर री एक मोचे की झामला चे ताम एक तू पढ़े एक्सप्लेन कर ची आपने के एक तू बता कर ये धोते पर ची की पढ़न तो री पढ़न तो री पढ़न धोते एक बार शब्द एक्सप्लेन कुछ चीजें क्या नो रीकार मजे झामला आचे एक बीच टू कौसा बोलची लेकिन रियर मजे जो झामला आचे आश्वेत रियर मजे झामला नहीं झामला टा आम्रा मानुष राई झामला टा कोरे फिली ये झामला टा बड़ो कारण होचे रीकार के अनेक भाषा बिगानी बा अनेक बैकग्राउंड बीत शोरबंदों मोने करेन्ना � इन दूसरों इस पोस्ट को बैक का मनोहर इंडिया किसी की ना भी जानी ना जो तीसरे ने जाके तालुकों ने जाना बोल ओके 
আর ওনার মধ্যে একজন মহান ব্যক্তি বা বড় লেভেলের ব্যক্তি এরকম কিছু বলে গেছেন তাহলে এটা আমরা কখনোই স্কিপ করতে পারি না কারণ কি মহৎ ব্যক্তিরা যা বলে যায় তাই হয়ে যায় অমৃত বাণী আর আমরা কিছু যদি বলে যাই তা হইতে পারে কারোর জন্য গালি হইতে পারে चमत्कार गोल दाग दिए दागिए दागिए धरे दिए बुजते प्रब्लेम भाइयर सहाय कर थैंक यू ठीक है शिखब फला शिखब की शिखब फला चलचित्रेन जोर जमुनार लवन दिए लेखा जाए समस्या नहीं जमुनार लवन दिए लिखें मन रब जल मध्य शशी एक हसी दिए छिखबर्णगुलर्णी छटपट लिखे नहीं बर्ण आज कई उत्तर पचिस ठीक है बर्गी बर्ण शिखी बर्गी बर्ण पचिस मध्य बर्ग आज कई सर्वशेष वर्ग तरह पर मध्य की चले गए इनशाला मुद्रण 
प्रत्येकता कई स्पर्श वर्ण उत्तर स्पर्श वर्णना स्पर्श वर्ण बोलना और क्या स्पर्श भाग कर गुड तो सूझ पे मैथ शिखा इनशाला बर्ण गु उच्चारण करते गर्तंत्र गला अनुरणित है ना अथवा कम्पित है ना अघोष बर्ण और जे ध्वनिगुल बर्ण गु घोष बर्ण उच्चारण स्थान भलोना ठीक है घोष और अघोष शिखे गलम 
এরই মধ্যে আবার এগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে অল্প প্রাণ বর্ণ বা অল্প প্রাণ ধ্বনি আর একটা হচ্ছে মহাপ্রাণ বর্ণ বা মহাপ্রাণ ধ্বনি আসলে আমরা ধ্বনি বলবো আসলে অল্প প্রাণ বলতে কি বুঝি দেখেন প্রাণ মানে কি বাতাস বুঝি প্রাণের অস্তিত্ব কার মধ্যে বাতাসের মধ্যে বাতাস তারা কি আমরা প্রাণ কল্পনা করতে পারি না করতে পারি না এখন অল্প প্রাণকে দেখেন যে বর্ণগুলো উচ্চারণ করতে গেলে ফুসফুস তারিত বাতাস কম বের হয় বা অল্প বের হয় তাকে বলছি আমরা অল্প প্রাণ আর যে বর্ণগুলো বা ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করতে গেলে ফুসফুস তারিত বাতাস বেশি বের হয় তাকে বলছি আমরা মহাপ্রাণ ঠিক আছে শর্টকাট টেকনিক আমরা আবার একটা করে চমৎকার করে मन ना थे माथार मध्य पैस लेगे थे झमला चलते थे शर्टकाटनिका मुखिर का हाथ रखबे मुखर का हाथ रेखे उच्चन कर देखें तो खेन ख ख उच्चन कर देखेंक बड़ एक बतास धक्का हाथी लगे मन हम हाथ उड़े जाए मोटामोटी बतास फील है দেখেন এই যে বাতাসটা পাচ্ছি যেটা আমরা বাতাস বেশি পাচ্ছি সেটাকে বলছি আমরা মহাপ্রাণ ধ্বনি ঠিক একইভাবে আরেকবার উচ্চন করে দেখেন তো ট ট দেখেন ট উচ্চন করার সময় কিন্তু বাতাসের খুব অল্প একটা মানে ধাক্কা লাগছে মানে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু উচ্চন করে ঠ দেখেন ঠ উচ্চন করার সময় ঠিকই হাতের তার মধ্যে একটা বড় ধরনের বাতাসে ধাক্কা লাগছে কারণ বাতাসের চাপটা বেশি বা ফুসফুস তার তো বাতাস বেশি বের হচ্ছে আর যে ধ্বনিগুলিতে বা বর্ণগুলিতে ফুসফুস তার তো বাতাস বেশি বের হচ্ছে আমরা বলছি মহাপ্রাণ ধ্বনি ক্লিয়ার সবাই কি বুঝতে পেরেছেন ওকে এর মধ্যে আমার তোমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন শাহজান সৈকত বলছেন স্যার ঘোষ ও অঘোষ এগুলোতে খুব প্যাস লাগে প্যাস তো আমি মিটিয়েই দিলাম কত শর্টকাট টিকিয়ে মিটিয়ে দিলাম প্রথম দুটা পেলাম जतगुल এখানে যতগুলো বর্ণ আছে সবগুলো বর্ণ উচ্চারণ করতে গেলে আপনার নাকের সাহায্য লাগবে আপনি একটা বর্ণ নাক বন্ধ করে রেখে বা চেপে উচ্চারণ করতে পারবেন উচ্চারণ করা যাবে কিন্তু সঠিক উচ্চারণ আসবে না যেমন দেখেন আপনাকে যদি উচ্চারণ করতে বলে বাংলাদেশ একবার নাকটা চেপে বাংলাদেশ উচ্চারণ করে দেখে তো কেমন একটু অস্বস্তি বা বিরক্তি হচ্ছে সঠিক ভাবে উচ্চারণ করা যাচ্ছে না যাচ্ছে না তার মানে এই বর্ণগুলো কিন্তু নাক লাগে তো পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে নাশিক্ষ বর্ণ কয়েকটি অনেকেই আবেগে উত্তর দিয়ে ফেলে না শিক্ষক বর্ণ পাঁচটি কিন্তু উত্তরটি সম্পূর্ণই ভুল কেন ভুল দেখেন যে বর্ণগুলো উচ্চারণ করতে নাক লাগবে সেইগুলো কি তোমার না শিক্ষক বর্ণ বলবো শুধু কি পাঁচটাতেই কি উচ্চারণ করতে নাক লাগে না এছাড়াও এই বর্গীয় বর্ণ ছাড়াও আরো দুইটি বর্ণ আছে যেগুলো উচ্চারণ করতে নাকের সাহায্য লাগবে যেমন দেখেন যদি দেখে আমি অনুস্বর কি লিখলাম অনুস্বর দেখেন এই অনুস্বর উচ্চারণ করতে গেলেও কিন্তু আপনার उत्तर बर्ण उच्चारण करते गाकर सहाज्य लागे बुजते मिसिक्ट आ এইগুলো নাশিক্ষ বর্ণ বলে এই পাঁচটা বা 
এই পাঁচটা যে দাসিক্য বর্ণ আবার দেখেন এই দিক আছে চ ছ জ ছ এই চারটা বর্ণ এই চারটা বর্ণকে বলে হৃষ্ট বর্ণ কি বর্ণ হৃষ্ট বর্ণ আবার দেখেন এই যে দাসিক্য থেকে যে পাঁচটা বর্ণ আছে বর্গীয়র মধ্যে এগুলো কিন্তু বর্গীয়র মধ্যে দাসিক্য বর্ণ কয়টা পাঁচটা এই পাঁচটা বর্ণ বাদ আবার দেখেন এই যে চ ছ জ ঝ এই চারটা কেবল হচ্ছে ঘৃষ্ট বর্ণ এই ঘৃষ্ট চারটা বর্ণ বাদ এখন দেখেন এইদিকে পাঁচটা ওইদিকে চারটা তাহলে মোট বর্ণ বাদ হচ্ছে কয়টি নয়টি আপনার ম্যাথমেটিক্স অনেক ভালো আমি জানি নয়টি এখন দেখেন আমরা জানি যে মোট বর্গীয় বর্ণ কয়টি বর্গীয় বর্ণ পঁচিশটি এই পঁচিশটি বর্ণ থেকে এই নয়টা বর্ণ বাদ দেন বাদ দিতে হবে কয়টি ষোলোটি এই ষোলোটি বর্ণকে বলা হয় স্পর্শ বর্ণ আর এই যে স্পর্শ বর্ণ ষোলোটি এটা কিন্তু আমার মুখের কথা না এটা বাংলা একাডেমির যে ব্যাকরণটা আছে परीक्षार प्रश्न अपन थे जिन्ह प्रश्न करेंडेमी फलो कर प्रश्न कर स्पर्श बर्ण कई षोलो नई उत्तर दागें कारण उत्तर करेंजन ध्वनि कई सुबादे पानी खेल बड़ी खुशी मुक्सेदुर मम उत्तर कर चिंता करते हैं तो चिंताशील माथा थे नतुन किस तैर होते ठीक है अपना चिंता करें चिंता कर पार्थक्यूक्षा जा 
মানে আজকে বোর্ডের লাইটটা এমন জায়গায় পড়ছে সেই জায়গাটা লেখার জন্য একদম বেসিক স্পেস সেই জায়গাতে পড়ে গেছে আলো ভেবেছিলাম আলো খুব ভালো কিন্তু মাঝে মাঝে আলো হয়ে যায় যন্ত্রণার কারণ যা মাঝে মাঝে লাগে না খুব ভালো ওকে ব্যঞ্জন বর্ণ আছে উনচল্লিশটি কয়টি আছে উনচল্লিশটি আবার আলোর মধ্যে পড়ে গেল মানে অভ্যেস মানে যেখানে লেখার অভ্যেস সেই জায়গা দিয়ে চলে যায় ওকে এখানে লেখা দেখাচ্ছি ব্যঞ্জন বর্ণা সরি বেড়ে ব্যঞ্জন ধ্বনি ব্যঞ্জন ধ্বনি হবে তিরিশটি এখন বলতে পারেন যে ব্যঞ্জন ধ্বনি তিরিশটি কেমন করে হচ্ছে দেখেন ধ্বনি মানে কি যা আমরা উচ্চারণ করি বাংলাতে বা বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণে কিছু কিছু বর্ণ আছে যেগুলোর ধ্বনি একই রকম উচ্চারণ করলে একই রকম পাই যেমন দেখেন যদি আমি লিখি পানি কি লিখলাম পানি এই যে পানি আছে লিখেছি মুদ্র নদে এই পানি মানে হচ্ছে হা আবার দেখেন যদি লিখি পানি এই পানি হচ্ছে খাবার পানি ঠিক আছে এটা হচ্ছে খাবার পানি বা জল তাই না দেখেন দুইটাই কিন্তু পানি এটাও পানি এটাও পানি দেখেন দুইটা নয়ের উচ্চারণ কি একই উচ্চারণিত ধ্বনি তারপর দেখেন এখানে বর্ণ পাচ্ছেন দুইটা মুদ্ধ ন দন্ত ন বর্ণ দুইটা কিন্তু ধ্বনি পাচ্ছে একটা ধ্বনি কয়টি ধ্বনি একটি আবার দেখেন যদি কি বর্গীয় ধ অন্তস্থীয় জ দেখেন বর্ণ কয়টা দুইটা উচ্চারণ কয়টা একটা আবার দেখেন অনুস্বর এবং উম বর্ণ কয়টা দুইটা ধ্বনি কয়টা একটা আবার দেখেন তালব্য স মুদ্র ন স कयटी प्रपारलि बुजते पे क्या उनचल एक আর যারা লাইভ টি অনেক থেকে দেখছেন আশা করছি আপনাদের ক্লাস টি ভালো লাগছে তো যারা ভালো লাগছে মনে হচ্ছে তাহলে অন্যদের দেখে ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ আরেকবার বোঝালে ভালো হয় স্যার ঠিক আছে আমি আরেকবার বোঝাচ্ছি অন্য কিছু দিয়ে জাস্ট রিলেক্ট করে নেবেন ঠিক আছে আরেকবার আমি বোঝাচ্ছি অন্য কিছু দিয়ে জাস্ট রিলেক্ট করে নেবেন ওকে মামুন রেজা বলছেন নতুন কিছু শিখলাম হ্যাঁ নতুন কিছু শিখেছেন আশা করছি আমরাও আপনাদের কাছ থেকে নতুন কিছু শিখবো ঠিক আছে ওকে মুখ সেতু মমিন বুঝতে পেরেছেন বর্গীদার জ যদি একই ধরনের তাহলে ঝ অবশ্যই ঝ এর উচ্চন্ত আলাদা যেমন কি ঝাল ঝালের থেকে ঝ উচ্চ গিয়ে সিদ্ধিত হয় কিছুটা ঝ ফারজানা জালাল জীবন বলছেন জি ক্লিয়ার অনেক সুন্দর তথ্য থ্যাংক ইউ আমরা অনেক সুন্দর তথ্য দিয়ে ক্লাসগুলো সাজিয়েছি বা সাজাচ্ছি তো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট আপনারা আমাদের আহ কোর্স গুলোর জন্য রেজিস্ট্রেশন করুন আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেল বা বড় ভাই ছোট ভাই যারা চাকরি প্রিপারেশন নিচ্ছেন তো তাদেরকেও একটু ইনফ্লুয়েন্স করুন বা জানান যে আমরা এখানে কোর্স করেছি যারা রেজিস্ট্রেশন ফ্রি খুব নামমাত্র মূল্যে একটা রেজিস্ট্রেশন ফ্রি আছে এবং যাদের খুব অপারগত বা সমস্যা তারা ফ্রি ক্লাস করবে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে ওকে স্যার কোন নয়টি আরেকবার বলেন এরকম অনেক কয়েকটি আছে আমি আপনাকে জাস্ট কয়েকটি দেখাই দিচ্ছি এবার আসেন আমরা বেসিক যে বিষয়টা ক্লিয়ার করতে সেই বিষয়টা দেখেন প্রশ্ন হচ্ছে শীষ ধ্বনি বা আগে ধরুন বলতে শীষ বর্ণ কি বর্ণ শীষ বর্ণ আপনারা জানেন যে শীষ বর্ণ কয়টি উত্তর বর্ণ দেখি শীষ বর্ণ কয়টি শীষ তিনটি কয়টি তিনটি যেগুলো উচ্চারণ করতে শীষ দের মতো শব্দ হয় বলি শীষ বর্ণ কি কি তালব্য স দন্ত স মুদ্র স এক কথায় তিন সব আমার আলো ওকে একদম 
চমৎকার করে বৃত্ত আঁকেছি পুরো বৃত্তটা আলোর মধ্যে ভরে গেছে আমি বুঝতে পারবো যে এইটুকু আলো এখানে না লেখাই ভালো তাই তো ওকে কি আছে শীষ বর্ণ কয়টা আছে তিনটি তাদের বর্ষ দন্ত সমুদ্র সহ এখন দেখেন প্রশ্ন যদি একটু ক্রিটিক্যাল করবে একটু কঠিন করতে চায় তাহলে প্রশ্ন দিয়ে দিবে যে শীষ ধ্বনি কয়টি এবং মজার বিষয় বইয়ে কিন্তু ধ্বনির আলোচনাতে ধ্বনি কিন্তু খুব কম থাকে তার সঙ্গে বর্ণ করে লিখি এখন দেখেন আমরা কিন্তু অলরেডি জেনে গিয়েছি এই দুইটা ধ্বনির উচ্চারণ একই রকম একই উচ্চারণ হয় তার মধ্যে বেশ ধ্বনি হচ্ছে তালব্যস্ব তালব্যস্ব আর দন্তস্ব দেখেন শীষ বর্ণ তিনটি শীষ ধ্বনি কয়টি শীষ ধ্বনি দুইটি ক্লিয়ার ওকে আবার যদি বলি যে উষ্ম বর্ণ কি বললাম উষ্ম বর্ণ দেখেন উষ্ম বর্ণ কয়টি চারটি তিনশো এক হ টেকনিক কি তিনশো এক হ কি কি শ আছে আমরা এই চারটাকে বলছি উষ্ম বর্ণ কি বর্ণ বলছি উষ্ম বর্ণ এখন দেখেন যদি প্রশ্ন করা হয় যে উষ্ম ধ্বনি কয়টি যদি প্রশ্ন করি উষ্ম ধ্বনি কয়টি দেখেন ধ্বনি মানে যেগুলো উচ্চন একই রকম সেগুলো থেকে একটা কমন নিব তাহলে দেখেন এখানে তালব্যস্ব এখানে মুদ্ধনস দুইটা মিলে উচ্চন কি একটা কমন তাহলে একটা দেখলাম তালব্যস্ব এরপরে কি আছে দন্তস্ব এবং হ তার মানে দেখেন উষ্ম ধ্বনি কয়টি উষ্ম ধ্বনি হচ্ছে তিনটি তার মানে বর্ণ আর ধ্বনির মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে যতটা বর্ণ পাবো ঠিক ততটা যে ধ্বনি যতটা বর্ণ পাবো তার চেয়ে বেশি ধ্বনি পেতে পারে কারণ কি কিছু কিছু ধ্বনির উচ্চারণ একই রকম হলেও বর্ণ কিন্তু আলাদা আছে যেমন ন দুটো পাচ্ছি যেমন দেখেন র ডবিন্ন র ভয়ষ্ণ র বয়ষ্ণ র তো এইগুলো রয়ের কিন্তু কাছে কাছে উচ্চারণ আছে তাই না তো এগুলো একটু আমাদের ভেবে দেখতে হবে ঠিক এইরকম কারণে আমরা ধ্বনি ঠিক এই একই রকম কারণে আমরা ব্যঞ্জন ধ্বনি বলছি উনচল্লিশটি আশা করছি বুঝতে পেরেছেন ঠিক আছে আমি আজকে বেশি এটা মিশে ফেললাম কাছাকাছি বলেছি যেগুলো একটু কনফিউজিং যেগুলোতে আপনাদের প্রবলেম হয় সেই বিষয়গুলো আলোচনা করেছি এবার আসেন আমি আপনাদের একটু ব্যাকরণের হিস্টোরি নিয়ে আলোচনা করি ঠিক আছে ব্যাকরণের হিস্টোরি আলোচনা করলে আশা করছি ভালো লাগবে আর আমি ক্লাসটা হয়তো অলরেডি পনেরো মিনিট আর দশ পনেরো মিনিট পড়ে নি আশা করছি আজকে টপিক তুলনামূলক শেষ হয়ে যাবে এবং আপনারা যদি বাসায় বসে করেন তাহলে বাংলা বিষয় আরো একটু ভালো জানবে ওকে স্যার আজকে কি নত্য বিধান আলোচনা করবেন আমার দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে না যে আজকে নত্য বিধান আলোচনা করতে পারবো যে দূর সময় অলরেডি এক ঘন্টা পনেরো মিনিট হয়ে গিয়েছে আবার ব্যাকরণ পাঠ আলোচনা করবো একটা লাইভ ক্লাস যদি আমি অলরেডি এক ঘন্টা পনেরো মিনিট হয়ে গেছে এর বেশি যদি লাইভ ক্লাসে লেন্দি করি বা বড় করি তাহলে এটা অনেকেরই বিরক্তির কারণ হয়ে যাবে নেট সমস্যা থাকে আবার ডাটা বা ওয়াইফাইয়ের বিষয় থাকে তো অনেক কিছু বিবেচনা করে ক্লাসটাকে আমরা ছোট করার ট্রাই করি একটা ক্লাসের ডিউরেশন কোনো ক্লাসের এক ঘন্টা থেকে দেড় ঘন্টা হলে এটাই মনে হয় স্ট্যান্ডার্ড একটা ক্লাসের টাইম থাকে যদি সময় থাকে বা সব কিছু ঠিকঠাক থাকে হয়তো পড়াবো নতুবা না পড়ালে আপনারা অবশ্যই আগামী যে ক্লাসগুলো যেগুলো আমাদের মানে ফেসবুক যে সিক্রেট গ্রুপ বা প্রাইভেট গ্রুপ আছে এই গ্রুপে ইনশাল্লাহ পাবেন ঠিক আছে আশা করছি সব ক্লাসে পাবেন ওকে অলরেডি আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বিল্লাহ হুসেন স্যার আরো যুক্ত আছে আরিয়ান আরাফ ওকে যেদিন আমরা গ্রুপে ক্লাস নেবো একটা একটা খন্ড খন্ড করে সমাসের ক্লাস দিব আমি বেসিক্যালি অনেকগুলো ক্লাস নিয়ে ফেলছি সমাসের ক্লাসটাই লাইভ ক্লাসে বাকি আছে যদি ওরকম সুযোগ থাকে তাহলে একদিন সমাস করানো হবে তবে সমাস আমরা বেশিরভাগ মানে আপনি গ্রুপে জয়েন করেন ওখানে সবগুলো ক্লাস একদম সিরিয়াল বা লেকচারশিট অনুযায়ী পাবেন লেকচারশিটও পেয়ে যাবেন ক্লাসও পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে আমরা শুরু করি আসলে ব্যাকরণের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করি এই যে আজকে আমরা যে ব্যাকরণটা পড়ছি আগে যেহেতু নতুন টপিক শুরু করছি একটু হেডলাইন দিলে ভালো লাগে তাই না ওকে হেডলাইন দিয়ে যে ব্যাকরণের ইতিহাস
লেখা আমার যদিও ভালো না ভালো হয়নি তবে আপনারা সুন্দর করে লিখবেন ঠিক আছে আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি আপনারা লিখবেন আসলে আমরা এখন শিখব ব্যাকরণের ইতিহাস ব্যাকরণের ইতিহাস দেখেন এই যে আমরা আজকে যে বাংলা ব্যাকরণটা পেয়েছি এটা কিন্তু একদিনের ফলাফল না অনেক দিন থেকে গবেষণার মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে এই নিয়ে চর্চা করতে করতে আজকে একটা মোটামুটি স্টেবল একটা ব্যাকরণ পেয়েছি যদি আমরা ব্যাকরণের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করি তাহলে প্রথমেই এই ভারতীয় উপমহাদেশের ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা করব এই ভারতীয় উপমহাদেশের रचना कर आनुमानिक छ्रीटाब्दे দেখেন ছয়শো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষা এত বেশি সমৃদ্ধ ছিল না সেই সময় সবচেয়ে সেরা ভাষা বা সমৃদ্ধ ভাষা ছিল সংস্কৃত উচ্চ পর্যায়ের ভাষা ছিল তার মানে এই যে পাননি ব্যাকরণ প্রস্তাব করে করেছেন নাম ছিল অষ্টাতে এটা লেখা হয়েছিল সংস্কৃত দে কোন বুঝতে লেখা ছিল সংস্কৃত দে এই অষ্টাতে ব্যাকরণ অষ্ট মানে হচ্ছে আট অষ্ট মানে হচ্ছে আট আর আধ্যায় মনে হচ্ছে অধ্যায় তার মানে এই ব্যাকরণ গ্রন্থে অধ্যায় ছিল হচ্ছে আটটি অধ্যায় ছিল এই জন্য ওই নাম হয়তো তিনি দিয়েছেন অষ্টাধ্যায় ঠিক আছে আমি আবার রিপিট করছি এই ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম ব্যাকরণবিদের নাম হচ্ছে পানিনি এই পানিনি ছয়শ পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে একটা ব্যাকরণ রচনা করেছেন সেই ব্যাকরণের নাম ছিল অষ্টাধ্যায়ী আর অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ গ্রন্থটি লেখা হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায় এবং যা কে অধ্যায় ছিল কয়টি আটটি এই যে পানিনি যে ব্যাকরণটি রচনা করেছিলেন এই ব্যাকরণটি অনেক কঠিন ব্যাকরণ ছিল যা সাধু মানুষের বোধগম্য ছিল না এই কঠিন ব্যাকরণকে আর একটু সহজ করে যিনি লিখেছেন তার নাম হচ্ছে পতঞ্জলি তার নাম হচ্ছে পতঞ্জলি পতঞ্জলি কি করেছেন পতঞ্জলি এই অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণটাকে সহজীকরণ করেছেন ওকে আশা করছি এরকম বুঝতে পেরেছেন कृतज्ञता प्रकाश कर इनशाल সিক্রেট গ্রুপে কিভাবে অ্যাড হবো সিক্রেট গ্রুপে অ্যাড হতে গেলে আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে নাম মাত্র মূল্য একটা রেজিস্ট্রেশন এবং অনেকের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনটা ফ্রি ঠিক আছে একটু আপনি অফিসিয়ালি জানবেন আর কি বলবো এটাকে যে আমাদের যে অফিসিয়াল বা হটলাইন নাম্বার আছে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন অথবা পেজে মেসেজ দিবেন মেসেজ দেওয়ার থেকে ফোন করে কন্ট্যাক্ট করে কথা বলতে বেশি বেটার ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ মোবাশ লিখুন চমৎকার করে আমার একজনের কমেন্টের উত্তর দিয়েছেন ঠিক আছে আশা করছি পানির কাহিনী শেষ পানি নিয়ে আর কোন কাহিনী বলছি না এরপর দেখেন আমি কয়েকটা ভদ্রলোকের নাম বলবো যে ভদ্রলোক গুরু বাংলা ব্যাকরণকে আর বেশি সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে গবেষণা করেছেন আলোচনা করেছেন ওকে আচ্ছা এরপর আমরা দ্বিতীয় যে নামটা উচ্চারণ করবো তার নাম হচ্ছে ম্যানুয়াল দা আসোম সাউ খুব চমৎকার একটা নাম भद्रलोक नाम लिखल नाम हम मानुअल दाओ नाम कठिन जेहतु पर्तुगीज नाम तो एक कठिन ही पर्तुगीज नाम कठिन शुद्ध क्रिश्चान रोनल्डो नाम सहज सहज मन बाकी गुरु नाम एक कठिन कठिन आज पेपे मेबी नाम 
নাম বেসদার পেপে যা আমরা বাজারে সবজি হিসেবে খাই তার নামটা হচ্ছে পেপে ফল হিসেবেও খাই ঠিক আছে দু একটা নাম সহজ পায় বাকি গুলোর নাম অনেক কঠিন তো এই পর্তুগিজ পাদ নিচে মেনুয়েল দা আসুন চাও উনি হচ্ছে পর্তুগিজ পাদে এই পর্তুগিজ পাদে যে কোনো কারণে হোক বাংলাদেশে এসেছে বাংলাদেশে এসে দেখেন যে এখানে কোনো ভালো মানের ব্যাকরণ নেই এটা উনি এসেছিলেন ষোলোশো সতেরোশো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দে যতদূর আমার মনে পড়ে আমি ছালটি একদম ঠিক বলেছি এই ম্যানুয়াল দা আসুন সাউ উনি সতেরোশো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দে বা সতেরোশো চৌত্রিশ সালে উনি এসেছিলেন গাজীপুরের ভাওয়ালে কোথায় ছিলেন উনি ছিলেন গাজীপুরের ভাওয়ালে উনি গাজীপুরের ভাওয়ালে বসে বাংলার জন্য একটি ব্যাকরণ রচনা করেন বাংলার জন্য কি করেন ব্যাকরণ রচনা করেন এই সতেরোশো চৌত্রিশ সালে বাংলার জন্য প্রথম ব্যাকরণ রচনা হয় এটা হচ্ছে রচনাকাল মনে রাখবেন এটা রচনাকাল राजधानी लिसबन पर्तुगल राजधानी की लिसबन लिसबल हो गए बल ना लिसबन পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে উনি এই বাংলার ব্যাকরণটা প্রকাশ করেন উনি প্রকাশ করেন যে হরফে সে হরফের নাম হচ্ছে রোমান হরফ হরফ কি ছিল রোমান হরফ তার মানে দেখেন বাংলার কোন একজন ব্যাকরণবিদ ব্যাকরণ রচনা করেছেন প্রথম যে ব্যক্তি সে ব্যক্তির নাম হচ্ছে ম্যানুয়েল দা আস সোমসাও এই ভদ্রলোক ষোলোশো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দে গাজীপুরের ভাওয়ালে বসে বাংলার জন্য প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন ঠিক এর নয় বছর পরে সালটা হচ্ছে সতেরোশো তেতাল্লিশ সাল সতেরোশো তেতাল্লিশ রাজধানী লিসবনে বসে বাংলায় বাংলার জন্য রোমান হরফে বাংলার ব্যাকরণ প্রকাশ করেন ঠিক আছে তাহলে কি এই সালটা ইম্পর্টেন্ট হরফটা ইম্পর্টেন্ট গাজীপুরে ভাওয়াল যদি খুব কঠিন প্রশ্ন করে তাহলে প্রশ্ন করতে হবে গাজীপুরে ভাওয়াল থেকে আর বাকিগুলো মোটামুটি বেসিক বা কমন প্রশ্ন इनशाला <coughs> संक्षेपे भद्रलोक नाम की नाम अनुरोधे बांगलारण लेखें से व्याकरण नाम हम ग्रामर अब देंगल लैंगुएज एक माथा रखें बेंगल लैंगुएज एर मध्य अब आज भद्रलोक व्याकरण लिखे ठीक एक ही रकम नाम नाम हम उलियम कैरि उलियम कैरि क्योंकि बांगला साहित्य बस भलो अवदान रेखे किसान लेखालेखे अधिकार ना जाती कारण सहित आलोचना साहित्य आलोचना साहित्य पाठ हो जस्ट व्याकरण बोची उलियम कैर जो व्याकरण ग्रंथ से एक ही नाम आज है ए ग्रामर अब देंगल बेंगल जगह एक डबल की देा है जो बेंगल ही बोली बेंगल बोली नाथानियल ब्रासी हेलहेडर ग्रंथ
আশা করছি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন ওকে এই ভদ্রলোক আবার এই যে এই গ্রামার অফ দা বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ এটাও লিখেছিলেন ইংরেজি হরপে কোন হরপে লিখেছিলেন ইংরেজি হরপে ওকে এরপর আসেন আমরা তৃতীয় ধাপে শিখব এরপরে যে ব্যক্তির নাম সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট বা বাংলা ব্যাকরণের পথিকৃৎ যাকে বলা হয় অথবা বাংলার ইতিহাসের প্রথম বাংলায় ব্যাকরণবিদ যার নাম তিনি হচ্ছে আমাদের রাজা রামমোহন রায় এই ব্যক্তির নাম হচ্ছে রাজা রামমোহন बेंगलि ग्राम In the English language, Bengali grammar in the English language. ये नमे एक टा बांग्ला दोनों बैकग्राउंड ग्रोथ रोशना करें। तो बेहतर हो पास ना स्कोई बहुत बड़ा। आठ सौ छब्बीस अप्रैल तेरह तीस साले। ताई सात पौषु पड़े। आठ सौ छब्बीस अप्रैल तेरह तीस साले। माने ठीक सात पौषु पड़े। तार भावोदय हो चें। जे ए जे अमी बांग बांग्ला दोन বাঙালি হয়ে একটা ব্যাকরণ লিখেছি তাও লিখেছি কোন হরপে ইংরেজি হরপে কিন্তু আচ্ছা আমরা বাঙালি বাংলায় লিখিনি এরপরে উনি এই গ্রামারটাকে উনি অনুবাদ করলেন বা অনুদিত করলেন কি করলেন অনুদিত করলেন কত সালে 1833 সালে এই ব্যাকরণের তখন তিনি নাম দিলেন গৌড়ীয় ব্যাকরণ কি ব্যাকরণ গৌড়ীয় ব্যাকরণ আর এই গৌড়ীয় ব্যাকরণই হচ্ছে বাংলা সাহিত্যে বা বাংলার ইতিহাসে প্রথম কোন ব্যাকরণ গ্রন্থ যা বাংলায় লেখা হয়েছে এবং লিখেছেন কোন বাঙালি এই জন্য কিন্তু রাজা রামমোহন রায় এই যে নামটা বাংলার ব্যাকরণের জন্য একটা বিশাল বড় নাম বা বিগ নাম তো এখান থেকে প্রশ্ন কিন্তু অনেক হয় অনেক আসে এরপর থেকে ধীরে ধীরে বাংলা ব্যাকরণের সাহিত্য নিয়ে চর্চা বাংলা ব্যাকরণের নিয়ে চর্চা চলছে এখন পর্যন্ত চলছে তো এটা চলতেই থাকবে ঠিক আছে তো এই তো গুলো নরমাল ব্যাকরণ ইতিহাস প্রশ্ন আসলে বেসিক্যালি এইগুলো থেকে ইতিহাস থেকে প্রশ্ন আসে আর আধুনিক কালে অনেকগুলো ব্যাকরণ বিধ আছে তাদের বিষয়ে আপনারা অনেকে জানেন তাদের বই আপনারা পড়েন আশা করছি আপনারা আরো বেশি ব্যাকরণ চর্চা করবেন এবং চর্চার মধ্যে ব্যাকরণকে আরো বেশি সমৃদ্ধশালী বা সমৃদ্ধ করে ফেলবেন ঠিক আছে তো এই তো গেল হিস্টরি ব্যাকরণ ইতিহাস এখানেই শেষ আশা করছি আপনারা অনেকগুলো আজকে পড়া শিখেছেন অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি এবং সবগুলি ভালো করে শিখেছেন পড়েছেন আর কোন প্রবলেম ফেস করলে আমাদের সঙ্গে অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট সেকশনে চেক করে ক্লাসটা কি কি এখানে টানবো ওকে মারিয়া মন্ডল বলছে যে একদম ঠিক জাস্ট ওয়াও উনি কেন জাস্ট মার্স ফরডের সব পেসে জাস্ট অসন করার একবার ক্লাস করলে আর করতে হয় না জি थैंक यू আপু আপনার এই সুন্দর কমেন্টের জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ठीक जनता असंख्य 
আমাদের সব টিচারই অসাধারণ ক্লাস নেন আপনি অসাধারণ ক্লাস সবগুলি পাবেন তো এর পরবর্তী ক্লাসগুলো কিন্তু আমরা আর লাইভে নিচ্ছি না বা আমাকে হয়তো আর লাইভে ক্লাস পাবেন না এর পরবর্তী ক্লাসগুলো আপনারা প্রাইভেট গ্রুপে পাবেন আমি কিন্তু অলরেডি গ্রুপে ক্লাস নিচ্ছি এর আগে প্রথম একদিন বিসিএস বিসিএস এর ক্লাস ফ্রি এর জন্য ক্লাস নিয়েছি অলরেডি দুটো বা তিনটা ক্লাস নেওয়া হয়ে গেছে ব্যাংক জবের ক্লাস অনেকগুলো হয়ে গেছে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ক্লাসে ক্লাসটা এখানেই সমাপ্ত করছি সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম